Pwede bang manalangin muna tayo? Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila nga ma, magpapatuloy po kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ang iyong presensya, O Diyos, ay tunay po na kailangan namin. Ang iyong Espiritu Santong pangako, uh, pangako mo sa amin, O Ama, na siyang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi mo. Siya pong uh, ipuspos mo sa amin sa oras na ito, O Ama. At bigyan mo kami ng mga uh, spiritual ears na makikinig at spiritual na mga pangunawa o ama upang maabot namin ang iyong mensahe ang mga magdut, magdadala sa amin ng buhay na walang hanggan i-bless mo ang kawan na ito i-bless mo po ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mo na magiging daluyan lamang po ng iyong mga banal na salita na ang makita lagi ay ang aking itinataas ikaw po Panginoon ang iyong dakila at makapangyarihan pangalan in the name of the Lord Jesus Christ ikaw po ang aking itinataas sa kanila. O Ama, na ikaw ang makita ng aking mga kapatid, makita ng buong mundo, mananampalataya at hindi mananampalataya. Bless us, O Lord God, pati mga nakikinig sa internet. I-bless mo. Bigyan mo kaming mapagpakumbabang puso, O Panginoong Diyos, sa paglapit sa iyo, O Ama, upang lubos naming makamit ang pinakamimithi naming uh, uh, pag-asa ng kaligtasan at body change. Huwag mong iwan ang sino man sa amin, sapagkat ang sanlibutan ay tunay na polluted, sabi nga, at marumi at uh, ready for destruction ang, ang sanlibutan na ito. Thank you, Lord God, na maging handa po kaming lahat sa pagbabago ng mga katawang ito, sa pag-agaw, sa pagsama sa iyo, sa pagsalubong sa alapaap. Thank you, Lord God, sa iyo pong lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. <coughs> Brother Clyde, p- pwede bang Jin, iyan ninyo nga sa Revelation chapter 19 verse 7 to Nung nakaraang linggo, ang ating napag-aralan ay uh, yung tungkol sa the invisible union Amen. no of the uh, uh, bride of Jesus Christ. Ngayon naman, uh, dahil uh, bagamat nabasa na natin at marami na tayong narinig at na message ang mga ito, ang pamagat ng message na ito ay yung The marriage of the Lamb. No? The marriage of the Lamb. Tignan natin, basahin natin ang mga talata. No? Ang sabi sa verse 7, Tignan nyo mga kapatid. No? Let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come. Dumating yung marriage of the Lamb. No? Sa atin. And his wife, yung, yung wife, and his wife hath made herself ready. So, merong preparation. Ang nagpe-prepare, isa lang. Yung wife lang. Wife lang, hindi lahat. No? So, yung hindi wife, hindi mo pwedeng asahan na mag, uh, mag-re-ready. No? So, maaaring may paniniwala o maaaring umaasa, pero hindi magre-ready. Ang sabi kasi ng Biblia, yung wife lang ang nag-ready. And to her was granted that she should be arrayed in, the, in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Yung fine linen, pag, yung maputi, tandaan natin, kaya nga yung wife, without spot, without wrinkles, and without blemish, No? Malinis. Verse 9. And he said unto me, Sabi kay John, Write, isulat mo, Blessed are they which are called, Tinawag, uh, unto the marriage supper of the Lamb. Tandaan natin, itong marriage supper of the Lamb, 
in heaven. Amen. The preparation on earth. Amen. Hindi pwede na doon ka, ka pa sa heaven magpiprepare. Ang preparation dito, it, it, ito yung ngayon yung preparation, no? Right. Tapos ang sabi, and he said unto me, these are the true sayings of God. Praise God. Pagpalayan ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiyo po mga kapatid. <coughs> uh, pwede bang mabuksan natin ulit? No? Yung sa The Invisible Union, paragraph 86. Para makita natin yung mga dinadrive ng Biblia at yung dinadrive ng prophet. No? At yung mga kahuluan, na, na, ito nabasa natin ano, nung nakaraan, The Invisible Union. Isa lang naman yung message na The Invisible Union eh, of the Bride of Jesus Christ. Paragraph 86. <coughs> Para mali, maging maliwanag sa atin ang lahat, no? Ang sabi, 86. Ito ay nakapatungkol kay Joseph. Si Joseph na mag, mag, magiging asawang lalaki ni Virgin Mary. Ito yung ngayon, yung paliwanag ng prophet, tungkol sa bago sila mag-asawa. Tandaan natin, magkasintahan pa lang sila hindi pa sila ikinakasal. Mm-hmm. Hindi pa sila ikinakasal. Pero ano ang kahulugan nung, nung kalagayan nila bilang magkasintahan na may engagement sila? Ang sabi, Joseph, fear not. Huwag kang matakot. Sabi niya, take unto the Mary. Anong sabi niya? Bride? Tandaan natin, hindi bride yung tawag na niya Thy wife, sabi niya, yung asawa mo. Ngayon, okay, makikita natin kung bakit tinawag niya lang ang mga asawa na sila. For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. <coughs> Nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng Holy Ghost. Hindi, ba sa, hindi sa pamamagitan ni Joseph. Mm-hmm. Hindi ba yung sexual birth? No? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng Holy Ghost. Nung sinabi ni Mary na, Nung sabi ni uh, Angel Gabriel kay Mary na mapanag ka sa lahat ng babae. Sabi niya, ikaw ay uh, magdadala ng tao, maglilihi ka. Sabi niya, ang atang ipangangalak mo ay uh, galing sa Espiritu Santo. Anong sabi ni Mary nung narinig niya ito? Mangyari sa akin ang ayon sa iyong mga salita. So, uh, nung sinabi ni Mary na magyayari sa kanya, ayon sa salita, nagbunti si Mary. Nandun na, tandaan natin, kaya yung womb ng babae, sabi niya, binigyan ito ng uh, uh, sacred uh, uh, trust ng Diyos. Kasi yung womb ng babae, magiging tagadala ng anak ng Diyos. Magiging tagadala ng anak ng Diyos at sa kanya yung Diyos. Yung babae, kaya hindi pinapaya, hindi, hindi bisek ang magiging pagdadala ng babae mula kay Eve and Adam, ang womb ni Eve ay binigyan ng sacred trust ng Diyos to bring forth sons and daughters of God. Tandaan natin, sons and daughters of God na hindi bisek. Ah, ang sabi ngayon, he was minded to put her away privately. Gustong hiwalayan ni Joseph. Bakit? Buntis. Buntis si Mary. Si Mary hindi siya natakot. Pero si Joseph natakot siya sa mga tao. No? Tinanggap ni Mary. Ano sabi? She, after he already engaged to her. Engaged to her. Engaged si Mary at si Joseph kay Mary. Mag-engage pa lang sila. Balikan natin, Mary, thy wife. Sabi niya, when, sabi ng prophet, when you are engaged to her, you are engaged to her, engaged si Joseph kay Mary, as far as God is concerned, you are married to her. Joseph is 
married to her. Ganun ka importante yung engagement, yung vow sa isa't isa. Tandaan natin, yung vow ng ang pinatutukulan, mananampalataya. Pag parehong mananampalataya, may vow sila, hindi pwede na maghiwalay ang mga ito. Pag meron ng uh, pangako ang bawat isa sa kanila, no? may vow na sila na sila ay nag-ouna sa isa't isa, hindi na pwedeng bawiin na okay lang, hiwalay na lang. Hindi, wala. Walang ganun. Kasi mananampalataya. Kaya sa mananampalataya, hindi, hindi, yung, hindi paghihiwalay ang solusyon. Unawa. No? Inunawa ni Joseph, si Mary. Buntis, tinanggap niya. Sabi nga ng prophet, hindi niya ginalaw si Mary hanggang hindi na ipanganak si Jesus. Bakit? Dahil hindi pwedeng marumihan yung dalad niya ng bisex. So, praise God. Ano ba talaga, ano ba ang ibig sabihin ng bride? No? Ano ba ang ibig sabihin ng bride? Kung titignan natin sa mga meaning na talakay ito nung nakaraan, binibigyan lang natin ng, ng pagbabalik tanaw para makita natin mga maliwanag. Pakitingnan mo nga dyan yung ano, o Clive, yung ano, yung sa Google yung o sa dictionary yung meaning ng bride. Titingnan natin ulit para maliwanag, maliwanag na maliwanag, no? <coughs> so yung bride, muli nating balikan. Bride. Oh, ako plural ano? Yung bride, a woman on her wedding day or just before and after the event. No? So, yung woman, sa isang, sa ibang kaunugan, ay yung woman who is newly married, yung bride. <coughs> or about to marry. No? Yun, yun ang kaunugan ng pagiging bride. A woman who is newly married. Bride. Bagong kasal or about to marry. No? Saan yung kinuha ito? So ngayon, ang, ang preparation dito sa lupa. Nagpe-prepare ang wife dito sa lupa. No? Kung nagpe-prepare ang wife dito sa lupa, that means ang marriage dito. Hindi dun sa langit kasi uh, hindi na uh, nire-respeto natin ang lahat ng aspeto ng mga paniniwala o interpretasyon ng bawat bawat tao mananampalataya o manggagawa. Kaya lang, merong mga ibang mga pakahulugan ng salita ng Diyos at ng mga mensahe. No? Y- yung verse 9 ng kanina, no? Ito ay sa langit. Hindi dito sa lupa. No, yung sa verse 9. Ang sabi niya, and he said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the lamb. Marriage supper. Wedding banquet. No? Hindi 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 preparation. Yung inanyayahan papunta sa langit. No? Ay pa uh, naghanda sila dito. Dito sa lupa. Ito ngayon. So once once you are engaged at nagkaroon ka ng kaya yung kanta kanina, yung opening hymn, no? Mahal kita, mahal kita. 'Di ba? Mahal kita Panginoon. Paano mo minahal ang Panginoon? Doon mo muna mamahalin? Doon ka magpiprepare sa langit o dito? Ang ganda ng kanta kanina. No? Talagang kung... So, yun mga kapatid. No? Merong mga tipo ang mga ito pag tinignan natin. Merong mga wedding sa Biblia. Merong message pa na wedding supper. No? Kung paano nagpiprepare ang siyang babae. 
Merong wedding sa Matthew chapter 25. Maraming tinalakay ang propeta sa mga sa mga ito, no? Sa mga kahulugan nito. <clears throat> eh kahit nung, kahit nung tinitingnan ko ang mga nung tinitingnan ko yung wedding supper sa Biblia ay sa mga message ng prophet napakarami mer, mer, meron sa mga question and answer no? napakaganda mamaya magsipagtanong tayo dapat may ballpen dyan no? may papel na kayo para sulat ka kayo ng sulat pagka may narinig kayo tanong nyo Tulad sa kanina, sa, sa, no? Sabi niya, mer- merong, merong sinabi yung, uh, yung, yung ating kapatid na mensahero, mahaba ito, no? Uh, remember, that over the 70th week, sabi niya, and the church is in glory. Amen. The wedding supper is going on. So, yung wedding supper, na, nagaganap doon after the 70th week. Sabi niya, tandaan natin, yung 70th week, yung uh, na, ma, mararapture tayo bago pumasok yung, uh, yung yung tribulation period. Nando doon, sabi niya, they are in glory in that wedding supper. And then, sabi niya, uh, sa wedding supper na yon tatalilis daw muna si Jesus. He will sleep away. Sabi niya, to introduce himself to his brethren. To Israel. So, in preparation, familiar, pa- familiar na tayo dun sa ilang beses na nating nabasa, napag-aralan, ang Revelation 19, 7 to 9. No? May, yung marriage chapter of the Lamb na ito. Familiar na familiar tayo. Alam na alam na natin, merong marriage. At kapag merong marriage, natatalakay, merong bride. Wala namang alangan namang merong kasalan, walang walang bride. No? At kung may bride, natural, kailangan merong bridegroom. Hindi magiging marriage yan kung wala yung isa. No? At magkakaroon ng wedding supper after ng pagka natapos yung kasalan. No? Ang wedding supper, in heaven, sa langit. Totoo kaya yun? Oh, praise God. No? Merong mga hindi naniniwala na merong, merong kasalan. No? Paano pakakasalan ni Jesus yung ano? See the intellect uh, understanding? No? <coughs> At paano no, naging asawa ng Panginoon yung church kung nasa buong mundo? Kaya nga, ito ay invisible. Invisible yung union. It is between you and Jesus. The Word. Jesus is the Word. No? And they will appear, appear no? yung church na ito, mag appear without spot, without wrinkle without blemish yun ang dun mag pag appear nito pagkakita ni Jesus without spot without wrinkles and without blemish walang dumi malinis o sabi kanina sa mea, sa exhortation yung sanlibutan is it is so polluted totoo naman di ba hindi polluted na sa natural Polluted pa sa spiritual. See? Yung mga katuruan, nahaluan ng mga turo ng tao. No? Yung kaayusan ng babae, nahaluan ng kaayusan ng sanlibutan. ba? Yung kaisipan ng tao, nahalu- nahaluan ng kaisipan ng, ng sanlibutan. Ang mga gawa ng mundo. So, paano ngayon ma... Paano kaya haharap ito ito sa Panginoon? Paano tayo haharap sa Panginoon kung ganun yung kalagayan natin? Sasabihin ba natin na basta ako mararapture ako? Basta ako haharap ako sasama ako sa sasalubong ako kay Jesus Christ. 
Paano natin sasabihin ang lahat ng ito sa harap ng Panginoong Jesus? Ang sabi kanina, you cannot serve two master. No, maring yung susundin mo yung uh, uh, yung asawang sanlibutan o uh, yung uh, Panginoong Hesus. So dalawa ang pamimilian lagi, no? So ang uh, ang pinaka bottom line nito, yung and his wife hath made herself ready. Yung wife, yung wife ang magre-ready. Kanino wife? Wife ni Jesus. Amen. Yan lang ang magre-ready. Sinong hindi nagre-ready? Kapag ka nagpapatuloy tayo dun sa takbo ng sanlibutan, relax ka lang. No? You are on that relax uh, situation. Okay lang. Kasi, hindi mo inaasahan eh. Baka naman ang iniisip natin na hindi pa naman siguro darating si Jesus. Kung gagawin ko ito ngayon, eh magsisinala ako mamaya. Paano kung dumating yun? Wala nakakaalam. Kaya nga, pati sa isip, pati yung isip natin, corrupted. No? Dinaya ni Satanas pati yung isip. Nakaupo kayo ngayon dyan. Tingnan ninyo kung ano yung iniisip nyo, kung ano yung ginagawa nyo. Nakaupo kayo. Nakikinig ba o yung isip lumilipad? Paano kaya, ano kaya bu- mamaya yung bukas, ano? Yung, uh, yayaman kaya ako bukas, ha? <laughs> ano kaya? <coughs> Ang daming iniisip ng tao, no? Samantalang, saman- kung gusto kang bigyan ng Panginoon, bibigyan ka. Marami yung nagsasabi na kung may sakit, pagalingin lang ako ng Diyos. Sabi niya, maglilingkod ako. Sabi niya, paglilingkuran ko yung Diyos. Pagalingin lang ako. Sabi niya, pagalingin lang. Sagutin lang ako ni ano. Sabi niya, maglilingkod ako sa Panginoon. Sabi nung narinig natin isa, ah, pagka umaman na ako, sabi niya, Maglilingkod na ako sa Panginoon. Sabi niya, ba totoong nangyari yan? Di ba? Pag umaman. Oh. May kondisyon. Gust, gusto nung tao, maunang-unang gumawa yung Diyos bago, 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 bago gaganti yung, yung tao sa Diyos ng pags, pagsisilbi. No? Gusto ng tao, payamanin muna ng Diyos yung tao bago siya maglilingkod. Aba, yun ang yari hindi. Di ba, merong nagsalita ng ganyan eh. Di ba? Tingnan ninyo. Samantalang, ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo ang sabi ng Panginoon, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sinong mauna? Yung tao. Mag-seek muna sa Diyos. Bago niya ibibigay yung lahat. Hindi yung Payamanin lang ako ng Diyos, maglilingkod ako. Nagkaroon ng cancer, ang sabi, pagalingin lang ng Diyos yung, yung sakit ko. Maglilingkod ako ng tapat sa Diyos. Samantalang yung healing binigi, binibigay na nga eh. Ayaw mo lang ipaglaban. Di ba? Ibinibigay ng Diyos niya. Yung gift of healing, ipaglaban mo, binigay sa iyo ng Diyos yan. Huwag mong hayaan na kunin ng iba. Buti pa yung unbeliever kinuha. Panginoon, Nangaral kami sa yung mga uh, nangaral kayo mesa yung pangalan. Gumawa kami ng mga kababalaghan sa yung pangalan. No? Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayas kayo kayong manggagawa ng masama. Hindi kilala ni Jesus, hindi ni recognize ni Jesus. Tapos yung nagsasabing anak ng Diyos, binigyan ng gift ng healing, ayaw. Huwag nagsasabi pa na, pagalingin lang ako ng Diyos. Maglilingkod ako. Uy, kay... Nakakahiya naman sa Panginoon. No? <clears throat> Naka, nakakalungkutan, no, mga kapatid, pagka ganun yung mga nakikita. Anong sabi? Kailangan sabi niya, 
I-lay down mo muna yung sa iyo. Ano man yung daladala mo, i- ibaba mo pag magpakumbaba tayo sa Diyos. You've got to do something to God, no? Kaya sabi niya, See, they that overcome shall inherit all things. You have power to do it. Bakit? Nasa sa iyong Panginoon. But you have to lay down what is in you. What is in you first? Kailangan ibaba mo muna yung sa iyo. No? And make yourself ready. Tingnan ninyo. Ang mga example sa Biblia. Si Paul. Mataas ang ar- aral si Paul. Sa ano? Sa mga kay Gamaliel. Bihasa siya sa mga batas. Pero hindi kailangan ng Diyos. No? Kailangan mawala muna yung aral ni Paul, yung galing ni Paul, no? Paano mawawala 'yon? Kailangan ihiwalay muna si Paul sa mga pareseyo. Ihiwalay muna siya. Saan dinala? Dinala siya sa Saudi Arabia. Saan? Sa wilderness. Sa ilang, wala siyang kasama. Doon siya doon siya tinuruan ng Diyos. At nung tinuturuan ng Diyos, nalaman ni Paul yung tama. Nawawala, nawawala yung mga mali pala yung natutuhan ko sa pagiging pariseo. Sabi niya, o nung bumalik siya, hindi ako nangangaral sa inyo. Sabi niya, na, na galing sa tao. Kundi galing sa kapahayagan ni Heso Kristo. Ipinakita, ipinaunawa ng Panginoong Yesus. O sino tayo kay Paul? Magaling si Paul. Meron pang siyang magaling, si Moises. Si Moises eh, susunod na magiging hari ng Egypt. Pero oh, nung tawagin siya ng Diyos, no? Hinubad lahat ni, ni Moises yung alam niya. Kaya na, na, kung napanood natin yung Ten Commandments na, na pelikula, no? Makikita natin doon na si Moises ang architect ng pagbibuild ng piramid. Magaling si Moises, no? Kaya lang dahil uh, tanggi ng tanggi rin si Moises, no? It took 40 years bago siya magamit na, ng, ng Diyos. Oy, eh, hindi ka pa paniwala yung ginawa ni Moises, susun bababa ka. Nagmasa ka ng putik na may ano, yung no, para gumawa ng mga bricks. Hindi biro-biro yun. Wala pa nga tayo sa katiting. Tayo, uupo lang tayo dyan. Hindi ka na nga nagbabasa ng message eh. Uupo ka lang, makikinig ka lang. Pagka iniaaral na yung message, yung, yung isip mo lumilipad pa. Hindi mo ma... Basta, bahala na. Nga naman yung lumabas doon. Sige lang, okay lang. Hindi okay-okay to. Kailangan may hihanda tayo, may prepare tayo sa rapture sa pag-agaw. Kasi ang mundong ito, wawasakin. Sisirain ng Diyos, susunugin ng Diyos ito. O ngayon, kung walang mga ngaral, paano kayo malilig? Paano tayo maliligtas? May aral na nga, ayaw pa nating tanggapin. See? <clears throat> Tandaan natin, no, mga kapatid, kailangan mag, mag Magpa, magpakumbaba tayo. You've got to make a decision. Sabi. No? Kanino? Para sa sarili mo. Bago ka magkakaroon ng oo kay Jesus. Bago ka rin, bago mo rin sasagutin yung isang lalaki, kung nililigawan ka, isipin mong mabuti. No? Yung babae, isipin mong mabuti kung ano yung pinopropose sa'yo. Baka susungkitin uli yung bituin at saka yung mga, yung mga buwan, no? Yung mga imposibleng pangako. Kaya nga, pag nag-asawa na, no? Eh, sabi mo, pati yung buwan, mga bituin, susungkitin mo. Masagutin lang kita. Ikaw naman, binobola lang kita eh. Pa- ka- paano kung masusungkit yung bituin at saka yung buwan? Wala ka. O, eh, nabuola na. Kaya nga, pagka, dahil ito ay kasalan, pagdidesisyon, dapat isipin yung mabuti, no? 
Dahil hindi, sabi nga, yung, yung pag-aasawa, hindi ito parang, yung kasabihan ng matatanda na, hindi ito parang kanin na pagka napaso ka, iluluwa mo. Hindi. No? Tandaan natin, merong kasalan sa lupa, batas ng tao, merong ba- kasalan sa batas ng Diyos. Ang ikinasal sa batas ng Diyos, hindi pwedeng papaghiwalayin ng tao. Yung ikina yung yung ikinasal sa batas ng sanlibutan, no? Merong divorce. Merong divorce. Pag hindi na nagkakasundo 'yan, hiwalay. Minsan nga hindi pa nga hindi na nakakapag-divorce, no? Dahil mahal ang bayad, tingnan niyo kung magkano yung sinabi, sabi nga ni Attorney Porton nung narinig ko kung paano magkano ang gagastusin sa annulment. 300 to 400,000 sabi niya. It will take 3 to 4 years. Matakaw! Sabi ko sa, sa, kaya nga yung mga tao, hindi na nag-apply uh, ng divorcio dahil uh, annulment. Dahil sa sobrang takaw niyong mga abogado. Sisingilin mo yung ganun. No? Kaya tama si, ano eh, no? si Alvarez. Na, ba't, mo, ba't mo i-charge ng malaki? Oh, kung hindi naman pinagsama ng Diyos, pwede pag maghiwalayan. Hindi naman Diyos yung ano eh. And you are not under on that uh, under bondage on such cases, no? Tingnan natin, ano, kapag may pangako ang Panginoon, tuto pa rin niya ang pangako niya, no? Gaano man katagal ito, tuto pa rin niya. No? <clears throat> Merong hindi naman inabot ng 2000 years na pangako, no? Tapos tinutupad din tinutupad niya. Ay ito ngayon, sabi niya, tagal na niyan, 2,000 years na yung pangako niya. 2,000 years nang nakasulat yung, yung book of Revelation na ito, 93 to 96 AD. Nakakulong si John sa Patmos. Isinulat niya yung 1 John, 2 John, 3 John, tsaka yung, yung uh, book of Revelation. 2,000 years? Hanggang ngayon, di pa nangyayari. Kaya yung ibang tao, hmm, baka hindi totoo yan. Merong nagsabi sa Biblia na, di ba, nakasulat na matagal nang sinabi yung magra-rapture. Hanggang ngayon, di naman magra-rapture. Nagsawa ng lamig. Kaya, pansinin natin, minsan, paano mo mapapansin yung isang mananampalataya ay lumalamig? No? What is inside goes out. Kung ano yung magiging itsura ng isang babae o isang lalaki, yun, makikita mo, malamig pa ito hindi pa ito talaga tumanggap sa puso. Pero pagka tumanggap yan sa puso, no, lumalabas yan sa, sa lumalabas sa panlabas yung pagtanggap niya sa salita ng Diyos. May takot. May takot siya. Makikita natin yung kung paano ang Diyos ay kumikilos sa kanya. Ay, ayaw ng Diyos ito eh. Kasi bakit yung tao ang iisipin ko na maplis yung gusto kong maplis yung Diyos? Laging ganun yung iisipin ng wife na nagre-ready. Wife na nagre-ready. Tandaan natin, yung hindi wife, hindi man niya iisipin yung mga ganun na, yung mataimtim na paghahanda, hindi man iisipin ng maiiwan ito. Ang mag-iisip lang ng malalim at matimtiman na pag-iisip ay yung mararapture. Mararapture. Tandaan nyo mga kapatid, Kapag ka ang ginagawa natin paglabas ng church at nakakahalubilo na tayo sa sanlibutan, wala ka mang spiritual atmosphere, you are in danger. Nasa, nasa panganib ka na maiiwan sa pag-agaw. No? Tandaan natin, nagbigay ng patakaran ang Biblia, ang Diyos, kung paano magiging kaayusan ng isang babae. Pag gumawa ang isang babae ng wala doon sa patakaran ng Diyos, nilalagay mo ang, ang buhay mo sa panganib. Kahit yung lalaki. No? Sabi nga kanina ng exhortation, maaaring masaktan, masaktan ang mga ang mga bata ang mga sisters mga lalaki no alam nyo mabuti na yung makainom kayo ng uh, castor oil 
no para gumaling-galing yung aking mga sikmura no para ma- ma-purge yung mga impurities dun sa loob natin oh ito yung aaralan tayo ni Brother Ferdi eh. Tsaka ano, puro ano na lang eh Parang panunumbat sa atin eh <laughs> Mabuti na yung makarinig kayo ng panunumbat Kaysa naman puro iinom kayo ng mga cold drinks na napakasarap Dubain sa lalamunan na nare-refresh ka sa cold drinks ng sanlibutan Mahar- Pero pagka Pagka na uh, immune ka na doon sa masa, ma, masasarap na salita, ayaw mong iwan eh. No? Kung ang sanlibutan, nagiging addict sila, sabi nga kanina, pag in-injection ng 10 mg, masayang-masaya sila, no? yung high na high. Pero pagka na-injection na lang ng ganun, siyempre, yun lang ang limit. Yun lang ang limit eh. Doon sa 10 mg eh. Pagka na, nawala yung Limit na yun, pababa na na naman, wala na naman, bagsak ka na naman. So, anong gagawin para, para uh, tumaas ka doon, no? Injection din ng pampataas, para mataas na dosage, para mas high ka ngayon doon sa dati. Kasi parang immune ka na doon sa, ano eh, doon sa maliit eh, na dosage eh. Pataas, pataas. Yun yung uh, mga shabu yung mga cocaine, yung mga drugs, di ba? Pataas ng pataas. Hanggang sa papunta na sa mamamatay, sabi. Di ba? O, yun naman ang kaibahan ng, ng uh, maging adik ka naman sa salita ng Diyos. Pag naging adik ka sa salita ng Diyos, ay, unang-una yung dapat pala ah, tanggapin natin si Jesus. No? Na-injection ka ng konti pa lang yung ano, one milli pa lang. No? O eh, nasanay ka na dun sa, nan, naniniwala ka, na, ang injection mo, maniwala kay Jesus eh. Injection mo. E, alam nga naman na uh, puro ganun na lang ng puro ganun. Si Jesus na naman, yung uh, kailangan na uh, maniwala, naniniwala na nga ako eh. O, injectionin kita ulit, pampataas ng dosage. No? Injectionan kita ng uh, kailangan mabautismuhan ka ng in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Uy, tuwang-tuwa ka ngayon. Tumaas kasi yung yung addiction mo eh. Naging addict ka, tumaas yung pagiging addict mo. Sa salita, ha? hindi dun sa shabu. Oh. Uy, tap, na, nagpabautismo ka na. Aral, aral na na naman ng bautismo sa'yo. Ay, hindi na. Wala, wala ng talab. Wala nang talab kasi na, na, na injection ng kanan yan eh. Na, na sunod mo na eh. Ah, injection ng kita ng seals. Ten, ten mili. Hi! Sabi niya, ganito pala yung ibig sabihin ng seals. Oh, na high na high na na naman. No? Tumaas na na naman. Nung tumaas eh. Oh, injection ng kuli kita ng uh, 30 mili na. 30 mili na thunder. Ah, ala! Tumaas na na naman. Adik ka nga. Ang tagal naman ng webes. Sana magwebes na para ma-injectionan uli ako. <laughs> Sana mag na para ma-injection uli ako. Webes na na naman. Mapupuyat na na naman tayo dito. <laughs> so, <laughs> ibang injection yung natanggap mga kapatid. Baka tubig na galing sa pusali yung na-injection sa inyo. See? Ganun na ganun. Tingnan nyo, the spiritual type, the natural. Di ba? Yung wedding, sabi ng prophet, the wedding na natural, type ng spiritual wedding. Magkatipo. May pangako ang Diyos sa atin. Yung, yung pangako ba ng Diyos na ito, dapat oh, gumaganon ganun. Bukas, ma- bukas, mataas, bu- bu- ma- ma- paglabas, mababa, bukas, pataas. Aba, nagwe-wave yung panan- paniniwala. Dapat, dapat maging katulad tayo ni Abraham. Si Abraham, nung pinangakuan ng Diyos na magkakaanak si Abraham, no? sabi ng prophet, sa 25 years, hindi na stagger si Abraham sa pananampalataya. No? Nakakasama niya lagi si Sarah, no? No, inaasahan niya. Hindi nila alam kung kailan dadating yung bata, kung kailan maglilihi si Sarah. 
Pero ang kagandahan sa kanila, unti-unti binabago ng Diyos. Kasi nung sinabi ng Diyos na magkakaanak sila, si Sarah nandun siya sa likod ng tent, tumawa. Nung sinabi ng Diyos na magkakaanak sila, ngayon pa, sabi niya, 65 na ako. Sabi niya, naku, tuyo, tuyo na yung mga milk vein ko. Paano pa dedede yung bata? Sabi Bakit sa Diyos ba? Imposib- may imposible. Sabi niya, So, ang nangyari, ang nangyari, habang lumalakad yung panahon, no? ah, tatanungin ni Abraham si, si Sarah, wala ka bang nararamdaman sa sarili mo? Sa, wala pa eh. Wala naman. Sa, okay lang. Hindi ka pa ba naghahanap ng maasim-asim? Sa, wala pa eh. Sa, limang taon na? Wala? Walang hinahanap, hinihinging mga prutas? Sampung taon. Wala. Nakikita na si Sarah, gumaganda na. Namumula-mula na yung mga pisingi, mapupungay yung mga mata. Maganda si Sarah. Maganda si Sarah. No? Fifteen years. Sarah, ano? Anong pakiramdam mo? Hindi ka pa ba nahihilo-hilo? Wala eh. Malakas naman yung pakiramdam ko eh. Sabi, Wala pa, sabi niya. Gawa ka ng lampin. Sabi niya. Bakit eh? Wala pa namang ano. Gawa ka! Gawa kang lampin! Uy, gawa ng lampin! Nagpiprepare si Abraham kahit sila, ano? Kahit na wala pa! Hindi nga nila alam kung kailan. Pero nagpiprepare sila para sa batang darating. No? Naghanda. Aba, nung, nung pumunta pa nga sila ng Egypt eh. Yung hari, nagustuhan ng hari si Sahara, 65 years old. Baka hindi na 65 noon kasi yung pangako 65 eh. Na body change na sila noon eh. No? Eh baka nasa nasa si, uh, 75, 80 kasi 90 siya nang anak eh. Akalain mo, kalulalulahan kung titingnan mo. 90 nang anak, no? Nung nakita ni Abraham, siyempre 9 months lang naman yung bata sa tiyan eh. No? 99. 99 si Abraham. Si Sarah, 89. 89, kasi 90 siya ng anak eh. Di ba? Eh, nine months yung bata. Oh, biro mo yun? Yung, yung pangako ng Diyos, tinupad niya. O eh, pagkatapos nung may panganak, nung lumaki-laki yung bata, ah, oh sige, sabi niya, Abraham, pumunta ka sa sasabihin kong lugar, ihandog mo yung bata, patayin mo. Nak! Yan ang pinakamabigat ngayon na, ano, Kung minsan nga, nilagnat yung bata, yung anak natin, yung mga, no? Panginoon! Dami na tatawag sa Panginoon. Pagalingin mo yung anak ko. Magbabago na ako. Hindi na ako gagawa ng mga laban sa iyo. Daming pangako, no? Pero pagkatapos nun, no? Oh, oh ganun lang yun. Yun lang, ganun lang, Lord. Sabi ko, oh, eh, wala na yung pangako sa Panginoon. So, ganun mga kapatid, pinangakuan si Abraham, hindi siya nagbago sa, sa, sa pananampalataya niya doon sa pangako ng Diyos. May pangako sa atin na kukunin tayo. No? Huwag magbago. No? Tagal-tagal naman. So, habang matagal pa naman yung ano, eh, isuot ko na muna yung ganito. <laughs> okay naman siguro. Huwag niyong isusuot yung mag- magiging katokso-tokso sa lalaki. So, yung Israel din, pinangakuan. Israel was promised a promised land. Pinangakuan din sila, yung promised land. Yung kanaan. Kung pinangako yun sa kanila, wala pa sila doon. Di ba? Pangako pa lang sa kanila yun. Naku. But, ga, but they had to fight, sabi ng prophet, they have to fight for every inch of it. So, nung pinangakuan sila, Lahat ng aapakan ng inyong paa, sabi niya, ay ibinibigay ko sa inyo. Lahat ng apakan ng inyong paa, ibinibigay ng Diyos sa kanila. si it was all there, the land. God gave it to them. Binigay sa kanila. But, merong, pero merong, merong but. But they must fight for it. Bakit may labanan pa? Kasi mayroong nag-occupy ng land. 
mga Hittites, mga Jebusites, mga He, mga Perizzites, marami. No? So kaya nga nung nung pinapinaispihan, pinaispay yung Promised Land. Pina yung bawat bawat tribe isang isang spy. Labing dalawa sila, labing dalawa yung spy. Nung tiningnan nila yung Promised Land, sabi niya it is flowing of milk and honey. Aba, bumili ka nga ng honey diyan sa quality. Yung isang boteng ganyan na maliit, alam niyo kung magkano yung binili kong maliit na boteng ganyan kay Sister Baby? 100 real. Ganyan lang, ganyan lang kaliit mga kapatid. Tingnan niyo yung bote nung ganyan lang kaliit yung ha, yung bote ng honey. Ganyan lang yung bote oh. Ganyan lang kaliit. 100 real. Maring uh, hindi pa 100% na pure. Kaya lang malaki yung pagka uh, ano ng honey, no? Tingnan niyo, yung promised land flowing Flowing, ibig sabihin sagana. O milk and honey. So, masagana. No? Kaya nga, nung may spihan nila, talagang ang yung lupa, masagana. No? Walang kagutom-gutom. Ang problema, maraming nakatira. At yung mga nakatira, hindi sila basta-basta mga giants, mga higante sila. Pero ang, ang sinabi ng Diyos, binigay ko sa inyo yan. So, kung ibinigay ng Diyos, hindi ba hindi easy easy ang uh, oh ay akin akin yan eh uh, sasabihin mo sa China na amin yan eh no uh, sabihin mo sa China amin to eh sabi ng China ngayon sa iyo oh lalaban ka sabi ng China hindi sinabi ko ba sabi ng <laughs> no pero ang Dios hindi binigay ko sa inyo yan ano sabi ni sabi nung sampo hindi natin sila kaya para lang tayong mga tipaklong sabi niya pero iba yung sagot naman. Ano bang sagot niya na Joshua? Para lang silang tinapay sa atin. <laughs> Ayan ang determinasyon. No? Binigay ng Diyos sa atin. Atin yan. Oh. Kaya lahat ng tumanggi ngayon na spy, na nagsabi na hindi natin sila kaya. Ma malalaki sila. Giant. Hindi natin kaya. Hindi sila lahat pumasok sa promised land. 25 years and above. Sabi ng Biblia, 25 years and above, walang nakapasok sa lipi ng sampung tribo. Walang nakapasok sa kanila. Namatay silang lahat sa, sa ilang. Pero yung lahi ni na Joshua at saka ni Caleb, yan ang pumasok. So yung 25 years and below, sa mga anak nila ng mga yon, yun lang nakapasok sa promised land. Si tingnan nyo mga kapatid, pagka tumanggi ka. Sige, ngayon, meron pang ako sa atin na pag-agaw. Pinangakuan tayo ng pag-agaw ng Diyos. Anong gagawin natin? Hindi natin kaya. Ang lakas ng hatak ng sanlibutan. Maya-maya lang. No? Kung yung sanlibutan ang titignan natin, talo ka na. Look unto Jesus. Who is the author and finisher of, uh, ng ating faith. No? Yun ang tingnan natin. Binigyan tayo ng Diyos ng para para magtagumpay kayo sa niya. Bibigyan ko kayo ng mga armas. Oh. At binigay na sa atin lahat dito, no? Yung gamit natin para labanan yung kalaban. Binigay sila, binigyan sila ng courage para labanan ang mga ang mga nananahan sa Promised Land. Binigyan tayo ng kapangyarihan para magtagumpay din tayo. Kung nagtagumpay ako, magtatagumpay kayo, sabi ni Jesus. Kung mag, pag nagkasakit kayo, bibigyan ko kayo ng gift ng healing. Kaya lang, merong kondisyon. Maniwala ka, sabi niya, nagagaling ka. Gagaling kaya ako? Panginoon, pagalingin mo po ako. Pero parang hindi yata ako gumagaling. Ah. Wala, lagi na lang may garun. Tapos, mag gumaling ka na ba? Hindi, hindi ko nga alam eh kung gumagaling ako eh. Wala yung faith. Kung anong pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo, sabi ni Jesus. So, ganun tayong naiiwan sa, nawawala sa atin ang gift na ito. You have to fight for it, sabi niya. Ibinigay sa inyo ito. Tanggapin ninyo, sabi niya. 
ipaglaban, sabi niya. Binigyan tayo ng sabi nga, yung kaligtasan eh, amazing grace. Yung ibinigay na ng Diyos sa atin. Iniligtas tayo kahit na tayo ay marurumi. Nilinis tayo ng Diyos. So, start believing is the gift of God na ibinigay ito sa atin ng Diyos. Pag nagsalita yung isang, mananamp- uh, isang nangangaral, no? ibinigay yung discerning spirit kung totoo o hindi. Kaya pwede mong try every spirit if they are from God. For there are many false prophets gone out of the world. Sabi niya. No? So, kung ibinigay sa atin ang mga ito, ang purong salita ng Diyos, makaka-overcome tayo. Sabi niya. Kung makaka-overcome ka, maaari kang makapag-ready. Nagre-ready ka. Pag nakaka-overcome ka, that means evidence na nagre-ready ka. Nagpe-prepare ka. Pero pag lagi kang talunan, paano ka, na, paano ka nagre-ready? No? Kung lagi kang natatalo sa laban, no? there is something wrong. You must fight. Sabi <coughs> If you want to reign, you have to fight kung gusto mong sumama sa millennium, sa pag-agaw. Kung gusto mong sumama sa pag-agaw, ipaglaban mo ang karapatan mo, ligtas ako! Kahit na anong mangyari, ligtas ako! Ipaglaban mo! Hindi yung uh, ligtas, ligtas ako? Ligtas kaya ako? Mararapture kaya ako? Ibig sabihin, questionable ang ating mga ang ating paghihintay sa Panginoon. Yung asawa, sabi niya, tandaan natin, asawa. Yung, yung bride, newly married or is about to marry yung bride. Kaya, sa panahon natin ito, dahil nag ka, Ano, si, yung pagre-ready sa pagsalubong sa Panginoon, tandaan natin yung pagre-ready. And we, and ang, ang sabi ni, ang, ang, ang sabi ni Paul, sabi niya, then we, which are alive and remain, we, which are alive and remain, yung mga kapatid natin na nauna sa atin na natutulog o namatay na mauna silang bubuhayin muna sila kaya lang tayo we sabi niya then we we which are alive and remain shall be caught up together together dun sa mga natutulog with them in the clouds to meet to meet the Lord Amen. meeting na to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another. Son, with this word. Amen. Kung nakukomfort ka sa pangako ng Diyos na ito, sa salitang ito, sa pangako niya na kung nabubuhay tayo ngayon, hindi tayo mamamatay, babaguhin tayo. Sasalubong tayo sa Panginoon. No? Who? The wife hath made herself ready. Kung asawa ka ng Panginoong Jesus sa panahon na ito, magpiprepare ka, magre-ready ka. Ma-over ka mo ang sanlibutan. Kailangan, huwag nating isipin na natapos na yung takbuhin hanggang hindi nag- nagra-rapture. No? Huwag tayong maging overconfident na Ligtas na ako kasi naniniwala naman ako kay Jesus eh. Kasi yung iba, nanin, pag naniwala kay Jesus, ang turo nila, ligtas na. Hindi ganun, hindi, hindi tumitigil doon. Ang mga revelations, patuloy na, na, na tumataas ng tumataas. Kailangan kumilos tayo. Katulad ng, pagka narinig ninyo, katulad ng kay Rebecca, no? Si yung yung kay Rebecca do sa Genesis, di ba? Genesis chapter 24. 
yung mga maiiwan kay Rebecca sa Genesis, no? Nung pumunta si Eliasar, isasama na ni Eliasar si si Rebecca para kay Isaac. Sabi nila, matira muna yung baba, yung dalaga, yung babae ng sampung araw pa. Matira muna. Ang tanungin natin yung babae, huwag niyo akong pigilan, sabi niya sa sa lakad na ito. Amen. Yung tanungin natin yung babae. Tatanungin si Rebecca, type ng wife. Sasama ka ba? I will go, sabi ni Rebecca. Nag-isip pa ba si Rebecca? Hindi. Ikaw. Sasama na kaya ako kay Jesus? Mag-iisip pa, no? Paano naman itong mga ano ko? Eh, yung mga bank book ko, kanino ko iiwan? <laughs> Paano ko kaya i-dispose itong mga ito? Hindi ko man na-enjoy itong mga ito. I-manage nyo lang ng tama. Huwag nyong no So mga kapatid, marriage. Yung earthly marriage na gani na, na nasaksihan natin, yung mga may asawa na, no? At yung heavenly yung maka spiritual na pag-aasawahan. Sabi sabi ng prophet, merong type na type itong mga ito, sabi niya. Pwede bang i-rehearse na i-rehearse natin? Sabi ng prophet. Can we re- rehearse sabi niya? Yung marriage Oh. Kapag ka yung yung lalaki at yung babae nagmamahalan, hindi pa sila ikinakasal, no? Masayang-masaya sila. Sabi pa nga nila, merong prenup, prenup. Ah, meron daw prenup. Picture, 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 picture pa, no? Yung mga prenup, prenup, no? Masaya, masaya, masaya na. Gano pa lang, ano? Eh lalo na pagkatapos na yung wedding, no? <coughs> Sabi niya, i-research nat, i-rehearse natin, sabi. Kung i-rehearse sabi niya, yung unang-unang gagawin, sabi niya, kailangan merong desisyon na mangyayari. Meron silang meron magdi-decide muna yung babae. No? <coughs> Dapat siguraduhin ng babae, no? Uh, make sure she is the only woman or a man that you will love. Habang buhay. No? Pag nag ka, dapat ganun, sabi niya. <clears throat> Kaya, pag, pagka nag, gustong-gusto mo, mahal mo na siya, sasama ka, I will go, sabi ni Rebecca. I will go, wala na. Kasi na, ala, hindi pa niya nakita si Isaac. Pero I will go na. Oh. Kung dumating si Jesus, no? Si, tapos eh, tandaan natin, sabi ng prophet, wala, wala si Isaac doon sa kanila nung, ano siya, nag, uh, meditate siya, sabi niya. Basahin ninyo yung mga messages. Hindi kasi kayo nagbabasa ng mga message eh. Kahit na anong encouragement. Ayaw, sinong, sinong nagbabasa ng message? Buti pa si Noy, Noy, nagtas ang kamay. Sinong hindi nagbabasa? Ayan. Di, di kayo nagbabasa? Kaya pala napakahirap mag-explain eh. Kasi pag hindi kayo nagbabasa, basahin ninyo. Tungkol sa may, uh, Invisible Union at saka yung sa Marriage of the Lamb. Yung, basahin ninyo lahat kung yung mga, ang dami nito sa mga sinasabi niya sa mga messages. Napakaganda ng mga explanation. No? Make sure, sabi niya, she is the only woman, yun yung babae, and the only man, Ha? Huh? Napipiliin mo na makakasama. It is not then you made kasi kapag nagdesisyon ka ng mali sa pag-aasawa, may problema. Magkakaproblema. Ganun din naman sa desisyon kay pag kay Jesus ka sumama, no? Dapat mamahalin mo si Jesus. First thing, you have to make up your mind whether you are going to serve Jesus or God o hindi. O, o kung yung iseserve mo, yung kalaban niya, yung another husband. Kaya kailangan sa Romans chapter 7, 
yung earthly marriage sa batas, pagka asa, may asawa ka, hindi ka pwedeng mag-asawa sa iba hanggang nabubuhay yung lalaki o yung babae. Hindi ka pwedeng mag-asawa. Kailangan mamatay muna yung isa. Pag namatay yung isa, malaya ka na. Pwede ka nang mag-asawa. Hindi ka na tatawagin adulteress. Adulterer. No? So, ganun yung batas sa Biblia, sa, sa natural na pag-aasawa. So, after the decision is made, then you will come to engagement. Yung engagement kanina na binasa natin. Diba? Pag nag ka na nag mahal mo siya, mahal ka niya, na, niligawan ka, niligawan ka ng Panginoon, niligawan ka ng lalaki, no? nag-oo ka, meron kayong engagement. Kaya yung engagement, sabi ng prophet kanina, as far as God is concerned, you are married. Yung mga mananampalataya, yung hindi mananampalataya, they are not under on this case. Yung hindi mananampalataya. Hindi sila under ng itong turo. Yung mananampalataya ang under ng turong ito. Yan. Kaya kung mananampalataya pareho, nagbaw yung lalaki at babae, from the, as far as God is concerned, you are married sa Diyos. Kaya lang may batas yung tao na kailangan may kasal sa tao. Batas ng tao yun. Kaya sa batas ng tao, meron kayong, may, pinakukuha pang senomar ngayon, eh, di ba? Certificate of no marriage para malaman kung single nga pareho. No? Yun yung batas ng tao. Bago sila ikasal sa natural at may bayad. Sa Diyos, walang bayad. Kaya lang, nasa ila, sa amin, sumunod tayo sa mga namumuno sa atin sa batas ng tao. Kaya, nagpapakasal tayo. No? Then after that engagement, it's a union. Sabi niya, pagkatapos na na-engage na kayo, ang susunod dyan ay union. Marriage. So, meron na kayong, meron na kayo na, na natural na, na magsasabi ka na sa babae at sa lalaki na, I do, I love you, I love you. Oh. That's the way, ganun din sa, sa Panginoon, sabi niya, sa church. An engagement, a pledge. Magkakaroon ka ng pledge, sabi niya. A love affair. Kaya yung Biblia, hindi lang labanan ito. Hindi lang, no? y- yung, yung love affair dito, maganda eh. You will always say, sabi niya, magka- magkakaroon na ng mga pangako yung lalaki na ikaw lang ang mamahalin ko. Sabi niya, ikaw ang magiging loyal na, na asawa, asawang lalaki, magiging loyal na asawang babae. Ganon yung mga pangako. No, Magpa- magkakaroon sila ng mga pangako sa isa't isa. Hindi kita pababayaan. Oh. Hindi mo ako pababayaan. Sabi na yun. Oh, ngayon, nung tumagal na yung pag-aasawa. Yung sa'yo, sa'yo. Yung sa'kin, sa'kin. <laughs> Wala. Nasa na ngayon yung mga uh, ano noon. No? So mga kapatid, tingnan niyo yung mga aral. No? That's the same thing when we receive the Lord Jesus Christ. You will say, I love you, Lord. Kanina, katulad, mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Uh, palalahanin mo ako. Sabi niya, kung ako'y, uh, di ba? Kung nagkamali ka, pa- paalalahanan ka. Pinaaalalahanan tayo ngayon ng Panginoon eh. No? Kasi meron tayong mga maling nagawa. So ngayon, ang babae, ito yung dapat gawin ng babae. Yung babae, she will serve the husband. And the husband will love the wife. Yeah, yan ang mga ano ngayon. Paano, nyo, paano ba ang paglilingkod sa asawang lalaki? Paano ba ang pagmamahal ng lalaki sa isang babae? Paano natin ginagampanan ang mga bagay na ito sa natural na buhay nating ito? At paano natin ginagampanan sa spiritual? Paano natin sineserve ang asawa nating lalaki? Paano natin pinag- minamahal ang asawang babae? Pag hindi natin ginagawa ito, there's something wrong. There is something wrong na maaring 
yung bang uh, meron nga tayo meron kaming napanood ni Sister Baby na ta, uh, nangyari yun talaga na ano uh, sa mga alaala yun eh di ba yung di na may di ko na tama alaala lahat eh no? pero nangako kasi yung 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 kasi babae no nung una na bigo siya tapos uh, nakapag-asawa siya ng Australian tapos tuwang-tuwa yung lalaki kasi mag-asawa sila pinagsisilbihan niya yung lalaki no yung lalaki tuwang-tuwa may magandang hanap buhay kaya lang mataas ang pangarap nangarap nang nangarap uh, tapos eh uh, nagtayo ng negosyo yung babae pinayagan ng lalaki dahil mahal niya ang naging problema nung nang uh, nagninegosyo na yung dating uh, pagpe-prepare niya ng pagkain sa kanya, i-serve niya sa lamesa, mm, nakakapaglambing sa sa kanya, nawala, nawala. Dadating siyang galing sa trabaho pagod. Ah, kakain na ako. Hindi ako nakakapagluto eh. Ha? Hindi ka nakakapagluto. Anong kakainin ko? Hanggang sa hindi sila nagkasundo, nag-away, naghiwalay sila. No? Uh, totoong nangyari yun eh. No? So, ganun ang, ganun ang uh, isang uh, pamilya. Dapat ang babae, kung nagtatrabaho man ang babae, at least kahit pa paano, may ginagampanan sa, sa asawa. Kasi yun, yun ang baw sa isa't isa. No? So, maging aral lang sa atin ang mga bagay na ito. <clears throat> ito yung mga sinabi na, ano. Do you love him? Are you going to serve the uh, Jesus as our husband? Kung, halimbawa, magkasintahan, magkasintahan pa lang, sabi ng prophet. Halimbawa, magkasintahan pa lang. Meron kayong tipanan. Sabi niya, meron kayong tipanan. Tapos eh, alas tres, magkita tayo dun sa ano ha, dun, dun sa Starbucks. Hmm. So, alas tres ang tipanan na magkikita dun sa Starbucks kasi yun ang meeting place. Tapos ngayon yung babae, nandoon na. Alas tres. O yung lalaki, nandoon na. Alas tres. Yung isa, stress na. Wala pa. Baka na-traffic lang. 3.30. Mahaba lang siguro yung traffic. Alas 4. Hindi na yata traffic ito. Ah. Dumating. Nabubuisit na yung naghihintay. Mag-aalas yun pa. Pagdating eh. Bakit late ka? Sabi. Eh... Nakatulog ako eh. Yung tipanan, nakatulog. Nakatulog siya dahil, uh, dahil may tipanan, yung magkasintahan sila, ang, ang, ang rason, nakatulog. Hindi yata magandang rason yun ha. Nakatulog. No? Doon sa, sa tipanan nila, yung naghihintay ngayon, tumatabang na kasi bakit ganun yung ano kung tapat siya sa tipanan bakit ganun siya kung ano unti-unti na lalamig na yan tatabangin na yan ay to sa amin ni sister baby mga kapatid mula nung mag-asawa kami mula nung mag-asawa kami pagdating ko ng bahay yan pag hindi ko siya nakita mamang nyo yan kagad ang tanong ko sa mga anak ko mama nyo Nandun sa pang sa ala. Pagka lumabas yan at sinalubong ako, natural, mulat mula pa yan, hinahalikan ako niyan. Hinahalikan ko rin. Hanggang ngayon, kahit yung mga anak ko. No? Tapos, ang susunod na tanong ko yan, anong ulam? Tandaan ninyo, laging yan, laging yan. Kahit ngayon, anong ulam? Gutom na ako, kahit na tayo. Merong nakanda. Kaya, tingnan ninyo, doon sa amin, sa Pilipinas, sa bahay, pag pumunta doon yung isang kamag-anak, 
Ayaw nang umalis sa amin. Ayaw nang pag umalis yan, tumataba yan. Walang umalis na payat nun. Tumataba lahat. Kasi talagang pagdating sa pagkain. Pati yung mga katulong, no? Hindi ko mo katulong. Katulong ng turing. Turing, hindi. Kaya yung katulong ng kapatid niya na uh, medyo ano eh, medyo yumaman ng kaunti, no? Hindi. Yung katulong nila, ibang turing. Hindi nakakasabay yan sa pagkain sa kanila. Nagbabantay yan. Pagka, kung mo akong to, kung mo akong ano, parang, ano, kumpas na kumpas. Kung ano-anong hinihingi, pati yung mga anak. Mag naging tawag, Sir, ma'am, hindi naman dating ganun eh. No? Nung sa bahay, pumunta sila. Pumunta sila sa bahay. Yung katulong nila, dahil nasanay doon, nakatayo sa... Oh, ba't nakatayo? Kain, you eat! Kain, kain, kain ka dito. Sabay, sabay tayo. Hindi na po, hindi na po. So, sabi na, mamaya na lang po. Hindi, sabay, sabay tayo. Kain tayo. Kung anong kinakain namin, hindi na kainin ninyo. Alam nyo, may damdamin ng tao. Kaya ayokong manakit ng damdamin ng tao. Kahit na saan, kahit di sa... Kahit saan. Kahit saan. Hindi, no? hindi, hindi, hindi ko kayang manakit ng damdamin ng tao. Pero pagka ganarol ka, sabi na, merong ano, merong kung minsan, merong mga tanong na, yung tanong ba na malumanay na medyo may talab. No? Meron, meron kasi akong mga experience na ganyan. No? Tulad yung nagganda ng nire-refer yung CR dun sa amin sa Air Force. Sumulat ng notice dun sa pinto, Arabic. Ay, nung malay kung basahin yung Arabic na yan, eh, napapaihina ako. Pumasok ako. Aba, itong Indian na mabait, no? Did you see this? What's that? Not allowed, sabi niya. Kasi nagre-repair. Eh, ba't sinulat mo sa Arabic? Hindi na, hindi, hindi sa English, sabi niya. Tapos, hindi nga pwedeng pumasok ang kahit sino, sabi niya, kasi nire-repair. Nag-aral ka ba? Tinanong ko na kung nag-aral ka. Ba't ka ganyang magsalita, sabi ko. Kung may damdamin ka, may damdamin ako. Kaya yung pagturing sa mga, ano, no, mga kapatid, nakapag-isip-isip siguro, no? Ah, oh, my friend, my friend, sabi. Oh, my friend. Oh, na naging my friend kami. O, oh, di, pag uh, lalabas siya, siya na, may pick up silang service, eh. My friend, you are going out, sabi. Yes, sir. Come, come, come. You come with us. Pinasasakay niya niya ako. Dadali na ako sa suko. Sige. Thank you, my friend. Naging magkaibigan kami. Oh. See? Yeah. So, praise God. So, kapag ka nandun tayo sa Panginoon, no worry. Ba't ka mag... Ginawa niya nga yung langit. Ginawa niya yung lupa. Ginawa niya lahat-lahat ng ito. Mag-worry ka pa. Nandun ka sa kanya. Mag-worry ka pag ka... Wala ka sa kanya. No? Pagka wala si Jesus sa tabi mo, balikan mo. Naiwan mo siguro si Jesus. No? Balikan nyo si Jesus. No, mga kapatid. So, merong bow, merong decision, merong bow, no? merong marriage. Kasal ka ngayon. Kapag kasal ka ngayon kay, kay Jesus Christ, no? wala kang gagawin kung hindi yung kaloban ng iyong asawa. Yung gusto ng iyong asawa. Pagka meron kayong gusto, o eh, sa natural, magkonsultahan kayo. No? O kung doon sa may tipanan na ganun, paano kung hindi sumipot yung isa? Kawawa naman yung naghihintay. Pero merong kwento yung, ano eh, mamaya, nandito rin tayo sa kwento yun eh. Siyempre, malulungkot yung isa. Magdaramdam yung isa, ano? Na, sa ganun. Kung mahal natin ang ating mga asawa at mga girlfriend, mga kapatid, no? no? Di ba kapag mahal mo, mahal mo, 
Gusto mo gusto mo silang laging masaya? Amen. Gusto mo walang magkakasakit sa kanila? Gusto mo may bigay mo ang lahat ng luho sa kanila kasi mahal mo sila, no? Ibig mong gawin ang ang lahat para lumigaya sila. Ganun yung ako kung ganun yung kaligayahan ng aking asawa, sige. Wala na. Bibili akong ganito ha. Sige. Wala wala na. Basta hindi pa sinasabi kung minsan, oh na, sige na, no? Kasi gusto ko masaya siya. Eh. Hindi mo man ako binibili sa nang ganito. Ayaw kung ako ang bibili. Gusto ko ikaw ang bumili para kung anong gusto mo. Yun ang, yun ang mabibili mo. Pamaya bumili ako. Ba't ganito naman yung binili mo sa akin? Wala. Sa halip na matuwa. Puro sinisi ka pa. Ba't binili mo ng ganun? Hindi niya, hindi niya gusto. Eh, siya na ang pabilhan mo. Di. So, ganun yung... Gusto mo laging masaya eh. Gusto natin, kung mahal natin si Jesus, gusto natin laging masaya si Jesus. Amen. At kung gusto natin sumaya si Jesus, mas lalo niya tayong gustong maging masaya. Amen. Yung asawang babae, binibigay ko yan sa iyo. Oh, pag kami naramdaman kang counting ganito na sa katawan mo, oh, mag-pray ka, sabi mo. Kasi may, may, may binigay akong uh, tabletas sa iyo. Yung healing, sabi niya. Oh, kunin mo yung tabletas, no? Wag wag mong uunti-unti. One port lang muna. O one port lang. O one port din yung galing mo. <laughs> so mga kapatid, you fight, no? Look, if you have not ga- Sabi niya, tingnan niyo, sabi niya. Ah. Uh, yung isang illustration ng ng uh, mensahero. Sabi niya. Look, if you have have not kung wala kang ngipin, sabi niya, Kung wala kang ngipin, gagamit ka ng false teeth. Pustiso. Di ba? Ano yun? Sabi niya, it is substituting for the teeth that you once had. Na dati meron kang ngipin, tapos dahil wala yung ngipin, pangit tingnan, papagawa ng false teeth, yung pustiso, para gumanda yung, gumanda yung tingin. Sabi niya, but actually, those teeth are not connected with you. Wala namang connection sa iyo. Ano? Pag natatanggal eh, no? So, ano yon Substitute, sabi niya. Substitute lang yon para meron kang ngipin na nakikita. Sabi niya. It's not a part of your body. Sabi niya. Hindi part ng body mo yun. Sabi niya. Kasi nilalagay mo lang, pwedeng alisin, pwedeng kabit. No? Mga, mga four states, sabi niya. If there is an, an arm amputated, sabi niya, na pinutol o paa, then... Uh, you put false arm or false foot. Sabi niya, yung mga, kung wala yung pa, naputol yung paa, lalagyan ito ng uh, mga dugtong na paa, yung mga, ano ba tawag ng, uh, may tawag dyan eh, no? That arm or foot is not connected to your flesh. Sabi niya, it is just stuck on you. Nandudoon lang sa iyo, sabi niya, nakistuck lang yung postiso, yung kamay, na, kung naputol yung kamay, O yung mata mo, sabi niya, nawala yung mata, nabulag, no? Merong ila, silang ilalagay na artificial eye. Pero hindi ka dugtong ng laman mo yun, sabi niya. Nak- nakakabit lang, sabi niya. Yung, yung, yung mata. So ngayon, <clears throat> like a woman ought to become part of a man and a, a part of a woman, sabi, sabi niya, then they are only artificial Christians. Yung babae, sabi niya, O to become part of a man. Gustong maging part ng, ng yung woman, yung babae, gustong maging part ng isang lalaki. And a part of a woman. Sabi niya. Then, the, kung <coughs> hindi, katulad ng artificial na yun, sabi niya, yung itinipo ng prophet, sabi niya, yung artificial na teeth, artificial arm, sabi niya, hindi sila talaga part ng katawan. Artificial lang silang nakakabit para mukhang maging maganda. No? Then, sabi niya, yung mga kristyano, sabi niya, na hindi naman talaga married kay Jesus Christ, sabi niya, hindi sila asawa, sabi niya, 
they are artificial Christians. Artificial lang Christians. They are not really part of the body of Jesus Christ. They are only artificial. Inilagay lang, si, inilagay lang sabi niya, sa church. Pero hindi sila asawa. Artificial lang sila. Artificial Christian ang tawag, sabi ng prophet. So it's just like the churches today. Today, sabi niya, they are just taking the name Christian church, pretending to be bride or wife of the Lord Jesus Christ. The truth, they are artificial. They have no connection to Christ. Artificial lang sila. They are like artificial tooth, artificial arm, artificial eye. They are artificially put in Christianity. They are not the born again in the Spirit of God. Hindi siya lang talaga sila born again in the Spirit of God. No? They are born of organizations. They are born of denominations. They are born of religion. Some they are not children of God. Hindi sila children of God. They are artificial Christian. No? Nagsasabi silang Kristiyano, pero hindi sila connected. They don't have connection to the body. To the body of Jesus Christ. Wala silang connection. No? Artificial lang silang inilagay doon na mahilig siya pagpapaganda. It, if a woman is not connected to the man, with the man, sabi niya, in trueness, then... It is not her husband. Hindi yan talagang asawa niya, sabi niya. She took a wrong vow. She took a wrong vow, sabi niya. All the time, the man is deceived. So sino yung man? Jesus. Nagbaw ka, hindi talaga nag hindi ka talaga hindi talaga yung vow mo. Your you The, the, yung babae na nagsasabi o yung church na nagsasabi na, na sila ay uh, part ng lalaki no, na deceive sabi niya. it's like as now if you are not faithful to Christ after your bow to Him sabi niya, you are deceiving the Lord Jesus Christ dinadaya mo you are not worthy to take His name hindi ka worthy to take His name the Lord Jesus Christ Nag, may bow ka, you have taken the wrong bow. Papano kang hindi faithful? Labagin mo yung gusto ni Jesus. That was the evidence that you are not faithful. You are an artificial Christian. Parang masakit naman yata yun na. Sa, eh, tuwing beerness pa nga, nandun doon ako. Hindi ako na-absent sa beerness. No? Kaya nga, ang ano natin, kahit yung webes, sabi ko nga, Pumunta kayo ng Webes, marinig ninyo kung paano yung sharing, katulad ng sa kagabi na sharing. Buti pa yung iba na kahit na uh, yung oras nila, no, kunti lang, dun lang sila nagkakaroon sila ng oras, gustong gustong makarinig. No? Kaya sabi nga ni Brother Edward, yung nagsipag-sharing kagabi, gustong gusto niya nga nag Yung hindi ko hindi ko tinuturo sa iyo na ang mga hindi natin itinuturo at pinag-aaralan nito para umalis ka dun sa church mo hindi hindi naman sabi niya hindi okay naman Ta, sabi pa nga ng asawa niya nakakahiya naman kung doon ako no, nakakilala at katumanggap tapos aalis ako doon hindi hindi wag kayong umalis doon kung ano man yung naintindihan niyo dito at natatanggap niyo na tama ituro niyo doon o nga sabi niya o ayun itinuturo yung nararinig doon Ba't sila tinuturo lang naman yung tama? Nagagalit sila sa akin. Ha, yan na, yan na. <laughs> Sabi niya, parang nawawala na daw siya ng gana. Bakit? Itinuturo lang naman yung tama, pati yung baptism, pati yung pagka-Diyos. Bakit sila nagagalit sa akin? Sabi niya, tinuturo ko lang naman yung tama. Magagalit talaga pag itinuturo mo yung tama. O sige nga, sabihin ko sa inyo yung mga tama na yun dito. Si brother boy naman, sinakta na naman kami ni brother Perdi. Pero tama naman yung sinasabi niya eh, di ba? Oo. Oh. Nauubos yung mga oras ko minsan sa oh, pagmulat ng mata. O oh, anong, anong kaya yung bagong ano ngayon? May message. <laughs> Buti pa yung message dun sa 
sa Facebook eh, may message ha. Titit, titit, sabi nga. Uh, may message, sabi nga. Bukas, bukas ka agad, sabi nga. Yung, yung Biblia, may message, sabi nga, may rapture. Oo, oh, naantok pa ako eh. Inaantok pa ako, mag, uh, si, kung kailan naman yung pahingan, biyernes, doon pa naman yung gawain. Ah, disigrasya, no? So, mga kapatid, kapag ka hindi natin sinusunod, sabi niya, yung sinabi ni Jesus, you have taken a wrong bow. Mali yung pag-oomo sa kanya. Kaya nga, yung maling pag-oo, no, hindi mo sinusunod yung gusto niya. Kung sinabi niya huwag kang magpapantalon, eh pantalon ka ng pantalon. Kung hinihingi ng chart ng trabaho 'yan, pagdating sa wala tayong ano diyan kasi sumusunod din tayo sa mga namumuno sa atin eh. Pero pagka nasa labas lang tayo at hindi natin ginagawa ang sinabi ng Panginoon, sinabi ng Biblia, you have taken a wrong bow. Pag hindi mo ginagawa yung katungkulan mo sa asawa, you have taken a wrong bow. So You lost Jesus Christ on the way. So you go back, bumalik ka. Isama mo si Jesus. Pagbalik mo ngayon, you go forward. Kasama mong nagmamarcha si Jesus. Hindi ka na, tama yung baw mo. Naitama yung baw. No? Pero sa ngayon, tandaan ninyo mga kapatid, pag wala yung init ng inyong pananampalataya, delikado kayo. And when the woman, the church, is married to Christ, they are no longer two. But one. Amen. But one. Kasi husband and wife. Jesus. Jesus is the husband. The church is the wife. Tayo ang wife. No? Hindi na tayo dalawa, kundi isa. Iyan ang mag-asawa. So, yung si Christ, Jesus Christ in you, His life, sabi niya, has been brought in into you. Sabi niya, then you become His wife. Yung lalaki at yung babae magiging mag-asawa, at sila'y magiging isa. No? Ngayon, dahil mag-asawa, oh, eh, sa natural, at saka sa spiritual, all that God has poured to, into Christ, binigay lahat ng Diyos, yung nasa Kanya kay Jesus. And all that in Christ, Jesus Christ, is poured into the church. Ibinigay lahat, ibinigay lahat ng, ng uh, Panginoon, sa church, sa asawa niya. Amen. No? Ngayon, kung ibinigay lahat sa atin, sa natural, sa spiritual, so yung, yung sa akin, yung binigay ng Diyos sa akin, binigay ko, rin, binigay ko sa church, binigay ko sa aking asawa. Kaya yung asawa ko, nag, uh, ano? Ha? Huh? All that, uh, ta, tapos, kung ibinigay sa church, kung ilalagay sa spiritual, yun ay natural, yung sinasabi ko. Binigay ko lahat ng kisi, sir, baby. Oh, wala akong... No? Tapos, sa spiritual, all that in Christ is poured into the, is poured into the church. Para sa ano? To continue the work of the gospel. Para makapagpatuloy. Yung... Anong ibinigay? Revelations. The revelations of Jesus Christ unto His servant, John, kay Jesus, kay John. Ibinigay kay John yung mga revelations. Ibinigay ngayon sa atin yung mga revelations para magpatuloy yung yung gospel. Yung salita ng Diyos. Then, we are not artificial. We are connected. Kinunek tayo. We are connected by the Holy Spirit. No? Our life is connected into Christ. Konektado yung buhay mo kay Jesus Christ. If Jesus Christ, no, will live eternally, if you are connected, you will live eternally. Amen. Mabubuhay ka eternal. Amen. But, if you are artificial, Amen. you will lose your life. Mawawala ang buhay mo. Iingatan mo ang buhay na ito sa sanlibutan, pero ito'y mawawala. Pero pagka ang buhay mo ay naitago, naitago kay Kristo, mabubuhay ka eternal kasi si Jesus mag- magre-reign ito hanggang eternity. So, kailangan connected ka kay Jesus. May connection ka. Hindi ka pwedeng nakahiwalay. Pag nakahiwalay ka, wala kang connection, 
mamamatay ka at dalawang beses. So when we take on Christ, then the world is dead. No? Wala na sa yung sanlibutan, sabi niya. We don't care anymore the world. Pero nandito tayo, nabubuhay tayo, naghahanap buhay tayo, ano man ang matanggap natin, ano man ang nasa possession natin, no? Huwag ito ang hahad lang sa rapture sa atin. I handa mong mag maghanda ka na iwanan ng lahat ng ito, ipagpalit mo doon sa doon sa rapture. Ipagpalit tayo iwanan natin. No? Ngayon makikita sa atin ngayon. Asawa tayo ng Panginoong Hesus. Dapat you are a different person. A new creation. A new creation. No? Bagong nila lang ka sa Diyos. Hindi yung pinahiran ka lang ng ano. Pinahiran ka ng ano sa pina, pintura. No? Pinaganda ka parang nicho sabi nung ano. Magaganda sa labas yung mga nicho pero sa loob mga bulok na mga buto at saka yung patay na tao, no? So the Bible said the first man God made was a dual gender. Yung first man Iisa lang naman dati, dual de- gen- gender siya. Si Adam ay yung man, yung lalaki, man and woman siya. No? Adam was both, tingnan ninyo, sa spiritual, no? yung man, both male and female siya. Genesis, di ba? And then, nung nilalang na niya itong man na ito, nilagyan ng katawang lupa, no? si Adam, Eve is inside of him. him. Nandun doon si Eve. Yung tadyang. Yung si Eve eh. Nandun doon sa kanya. Isa lang. Wala, siya, wala pa yung, hindi niya pa inihiwala yung ano. So, first he is in spirit, male and female. Sabi. That was the image and likeness of God. Nung nilalang niya in the, in the spirit realm. But when he put him in flesh, no, dumating yung araw, Pinaghiwalay niya yung masculine, no? At yung feminine. Pinaghiwalay ng Diyos yung 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 masculine, lalaki, at yung feminine, yung babae. So, ilan yung ginawa ng Diyos? Isang tao, isang lalaki, nando dun sa lalaki, yung rib na nung inilabas, pinatulog si Adan, nilabas yung rib, ginawang babae. Babae naman ang tawag doon eh, woman eh. Hindi naman Eve. Pero nung nagkasala si Eva, naging Eve. Ano yung ibig sabihin ng Eve? Mother of all living. Lahat ng nabubuhay ngayon na lumabas kay Eve, siyang mother. No? Now, when, when you see a woman wanting to act like a man, there is something wrong, sabi ng prophet. Kung yung lalaki, kumikilos siya ng, ng kilos ng babae, meron, there's something wrong inside. Na-deceive siya. Na-deceive siya ni Satan. Kaya, tandaan natin, si Satan, tandaan niyo, si Satan, pinoses, pinasukan yung serpent. Si Satan, ha? pumasok. Kaya nakapag-act yung serpent na dayain si Eve. Hindi naman dinadaya ng serpent si Eve. Eh. Nung wala pa, yung, wala pa yung devil, wala pa yung si Satan sa kanya. Eh. Dinadaya ba? Magkasama sila. Siya tagabungkal ng lupa, yung serpent, di ba? Hindi naman niya dinadaya si Eve. Kailan niya dinaya? Nung pinoses ng serpent, ay na, ni, ni Satanas, si Eve. Oo. Oh. Na, nagamit niya ang instrumento, yung serpente, eh, para dayain si Eve. Di ba? Hindi naman niya dinadaya dati. Dinaya lang siya nung pinuses ng serpent ay na, ni Satan si Eve. Ngayon, yung lalaki ngayon na nag ng babae, no? Dinaya lang, pinuses, it's Satan. 
It's Satan, kaya didestroy ng Diyos ito. It's Satan inside. Anong, ga- anong gagawin? There is an overcoming dapat. No, da- dapat mapagtagumpayan nung lalaki yun na hindi siya mag-aak ng babae. It's Satan in- inside. Siyang nandadaya. So from the beginning, it was not so na yung lalaki ay maging ak ng babae. Yung babae, hindi pwede na mag siya ng lalaki na magiging Jake Sarius. No, hindi pwede yun. It, it was not so in the beginning. She, she was a female. She, she possessed this ma- feminine nature. Pagkababae. No? Hindi gumawa ng, ng uh, LGBT si ano, yung Diyos. No? Hindi gumawa ng ganun ang Diyos. Sinong gumawa nito? Sinong na, nag-pervert nito? It's Satan. It's Satan. No? Akala ba natin, wala bang karapatan kami na mag-umibig? Meron namang karapatan na umibig, pero hindi siya ganung pag-ibig. No? Ang akala ba natin, hindi, tandaan natin, si Satan is a spirit. Hindi natin nakikita ito, but he can possess anybody. So, pag pinosess ni Satan ito, it's not the woman. It's not Jake Cyrus. Hindi si Charis. Hindi. It's Satan. Inside. Kaya nakaka-act ng ganun. Paano aasawahin ng Panginoon ngayon yan? Never. No? Anong kailangan? Sabi the first husband must die first. Kailangan mamatay muna bago makapag-asawa ulit. Akala natin yung eh, bibigyan ng karapatan ng mga gano'n ano. Hindi binigyan ng karapatan ng Diyos yan, sinunog niya. Sinunog niya. Sa tao lang yung karapatan-karapatan. Mahilig sa karapatan yung tao. No? Pero sa Diyos, hindi. What is, what is right, is right. What's wrong, is wrong. Pagdating sa Diyos. No? So when you see a man wants to act like a woman, there's something wrong. So it looks like the churches today. Sabi niya, anything that is different is not the original creation of God. Anything that is different, it's not the original creation of God. It is a perverted thing. No? Who perverted? Satan. So the woman is not an original creation. Sabi niya, she is a byproduct. The woman is weak. So, to make her strong and faithful, we will give her, ano sabi, sabi ng prophet? Para lumakas yung babae, kasi by product siya, hindi siya madaya, maging faithful siya, bibigyan natin siya ng pills. Pills. Sabi niya, what pills? Sabi mo nang tanong, ghost pills. Ghost pills. Bigyan mo ng ghost pills. Gospels yung word of God. Hindi hindi yung pills na ano eh yung para hindi ka magbuntis yung pills na ano yung ano. Hindi hindi yon, no? God ah uh, sabi gospels that sure keeps them coming all the time without late. <laughs> para hindi daw nalelate, para masipag sa gawain. Bigyan mo ng gospels. Oh. Magagamot ngayon yung katamaran. Magiging masipag siya. Bakit gusto nyo kayo lang pumupunta sa church para makinig ng ano? Gusto rin namin makapakinig ng mga sharing. Ah, may gospel. Pagka, pag ito ko, eh, maano ako, tinatamad ako, bukas na lang. Sa, ah, wala kang gospel. No? Magbabantay na niya ako sa mga uh, ano niya. Tandaan niyo, baka papagbantayin kayo ng uh, ng Panginoon sa magrarapyo. Pagbantay ka muna, anak. Wala magbabantay sa mga anak. <laughs> Sasama yung anak, tapos ikaw yung naiwan kasi nagbabantay ka. So mga kapatid, ang ang, ang desire natin, uminit yung ating pananampalataya. No? The church is in the Old Testament, sabi niya, when they had a sacrifice, 
they will kill one bird and put the blood on one, on, of one upon the other, the dead mate, sabi niya. Tapos, lapit na. Hanggang alaw na lang siguro tayo naman eh. No? Tapos lilipad daw yung yung ano yung 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 isang buhay no and flew across the earth spread the blood of the uh, that dead mate sabi niya when the church becomes a real bride of Jesus Christ she will carry the blood of Jesus Christ with her sprinkling sabi niya upon the ground ini sprinkle daw nung yung blood nung namatay na dead mate no I-sprinkle sa ground, sabi niya. Ang mag sprinkle yung buhay. No? Tapos, ang sabi, she will carry the blood. Ito naman yung type, sabi niya. She will carry the blood of Jesus Christ with her spr- sprinkling upon the ground. Then saying, holy, holy, holy unto the Lord the God Almighty. Keep on praising God. Every atmosphere of it will be of God. Kaya sabi ni Jesus, Niya, Jesus said, If I be lifted up, niya, I will draw all men unto me. Kapag ka naitas ako, sabi niya, I will draw all men unto me. Pagka si Jesus Christ ay naitas na, nagbangon siya muli, sasama niya tayo. Ang payo, ko, ang payo ngayon sa atin ni Jesus, sabi niya, kailangan, habang wala siya, you must be the salt of this earth. Sabi niya. But if the salt lost its savor, then it's good for nothing but to cast out and tread under the feet of men. Kailangan sabi niya, habang wala ako, maging asin kayo ng sanlibutan. Kung wala nang lasa, sabi niya, yung asin, wala nang makita sa yung spiritual, no? na hindi ka na spiritual sa pagkilos mo, hindi ka na, hindi ka na spiritual sa mga ginagawa mo, no wala ka ng lasa hindi ka na hindi ka na hindi ka na, na hindi ka na makikita ng mga mananampalataya na na isang kristiyano no sasabihin na ng mga tao yan bang kristiyano yan bang born again yan na sasabihin no kaya lang sabi niya sa mga naunawaan sa mga kapahayagan na dumating sa mga but lot of us sabi niya get ourselves pop up Pagka, when we become big, sabi niya, halimbawa, yung, yung charts, lumaki, ah, si pastor ang nagtayo niyan, sabi niya. Naging tagapagtayo na si pastor. No? Si pastor ay yung, uh, ano niyan, sabi niya, ang, ang karangalan na punta na kay pastor. No? Siya sabi niya nung narinig natin nung minsan dito, Uh, sina pastor daw yung nagtayo ng church doon sa Bicol sabi ba tagapagtayo na pala si pastor sabi ah oh ngayon kung tao yung nagtayo sabi ng Biblia mawawasak ito mawawala no well napapap up sa revelation yung mga pastor sabi yung mga mananampalataya gusto laging iniisip yung big money big building high revelation no This is not the reason why the Holy Spirit cannot This is the reason why the Holy Spirit cannot move into the church sabi niya. God cannot come into organizations Amen. Sabi niya. He cannot come to denominations So he is taking the Gentiles in, individually sabi niya. Tayo daw. And they take his name This is the greatest, greatest privilege of the bride Because she is a part of Jesus Christ maging katulad tayo ni Esther, sabi niya. Na yung, yung doon sa kasimplihan ni, Re, ni Esther, siya yung napili ni Haring Ashwero na maging asawa niya. Doon sa kasimplihan. No? She did not want none of the adorning of the world, sabi niya. She adorned herself like a Pentecostal woman. When the king looked at her, she is so sweet, she is so humble, she is so meek in spirit. And she is so simple, sabi niya. Then the king said, that's her. Yan, sabi niya. Yan ang gusto kong maging asawa, sabi niya. Siya ang gusto kong maging queen, sabi nung hari. 
Nung nakita tayo ng Panginoon na ganun ang sitwasyon natin, simple, make humble, no? No? Ikaw, iyan ang pinili ko, sabi niya. Hindi ako tumitingin lamang sa uh, sa puso, pati sa labas. Labas at loob, tinitingnan ng Panginoon sa atin. So, don't you like that? Sabi, niya, sabi ni Brother Branham, don't you like that, brothers and sisters? If you are chosen by the King, the King of Kings and Lord of Lords, hindi ka pong maligaya? Sabi nga, kung minsan eh, <coughs> sa dami ng tao, kayo, ikaw yung napili na para mag-represent ng, ng, ng isang, hindi ka ba maligaya doon sa ganung bagay? No? So why don't we take Esther, an example, parts all ungodly things and worldly things. I'm sure Jesus Christ will marry you. O oh, ito yung kanina yung, take a castor oil take a castor oil and parse all the filthy things. Sabi niya. O, oh, bago tayo magtapos. <coughs> oh, maga pa pala eh. Sa Rome, sabi niya, in Rome, they had a school of art. Sabi niya. Sa Rome daw, merong school of art. Merong mga Americans, sabi niya, the several Americans, young folks, sabi niya, go over there every two years for training in art. Nagti-training daw sila, yung mga Americans. No? Yung, uh, sa Rome, ang training nila, arts, marunong sila sa mga pag-paint, ano? painting. Tapos, sabi niya, uh, nagti-training sila ng painting, sabi niya, some pictures. Some. There was a group of young Americans came there. Pumunta sila sa Rome para mag-training. When they are there in Rome, they always go out for a party, drinking, sabi uh, Poor worldly things yung mga, ginagaw, mga ginagawa ng mga ito na Americans. Mahilig sila sa ganyan eh, di ba? But one certain, sabi niya, a little girl, sabi niya, she would not uh, tolerate it at all. Hindi siya sumasama yung isang babae na naki, yung nakita ng caretaker doon. She stayed in, sabi niya, she just read at night time while they are out. Nagbabasa daw siya. They are trying to get her out but she refused. Pinipilit siyang lumabas pero na, tumatanggi siya. So she was uh, the laughing stock in school. Pinagtatawaran siya dahil hindi siya nakikisama sa kanila sa outing sa uh, drinking session, sa party, no? Hindi siya sumasama. Sabi niya, she just concentrate in her lessons, learning to draw eh, and to paint. Sabi niya, pinag nagko-concentrate siya doon. Finally, this old custodian, sabi niya, this caretaker of that place, si he saw her, sabi niya, nakita siya that she was uh, so much different to everyone napansin niya na kakaiba siya sa maraming mga kasamahan niya. So, the custodian noticed, sabi niya, the girl every sunset, nakita niya daw yung, yung babae, that every sunset, she goes toward the hill. Kasi doon sa bulubundukin, sabi niya, and what's the sun setting? Tinitingnan niya yung araw, palubog. Sabi niya, lagi niyang pinanunod dito, araw-araw. Sabi niya, standing there with her pretty clean face and hair hanging down. Sabi niya, looking the sunset. Nakatingin siya sa sunset. He noticed, sabi niya, she's crying. She's crying, sabi niya. Oh, palagi niyang nakikita ng gano'n, sabi niya. Then, this custodian, he asked her, tinanong siya, why she is always looking across the sea and watch the sun goes down. Palagi niya raw pinanonood yung araw sa tuwing lulubog yung araw, sabi niya. Yung gusto niya, he's so curious of knowing why she is different with the others, sabi niya. Lagi na lang siyang uh, umiiyak siya, uh, pinanonood niya yung uh, paglubog ng araw, sabi niya. Bakit ganun, sabi niya? Tapos, bakit ganun yung lagi mong ginagawa? Sabi niya. Then she said, Sir, 
Sabi raw ng babae, I'm looking towards ho- home. Sabi niya, when, when the sun is setting, na tinitingnan ko, sabi niya, across there, sabi niya, is my homeland. Doon sa uh, nilulubugan ng araw, nandoon yung homeland namin, yung, yung aming bayan, sabi niya. In that land, sabi niya, there is a certain state, sabi niya. In that state, there is a certain city, sabi niya. And in that city, there is a house, sabi niya. And in that house, there is a certain man, sabi niya. Merong isang lalaki, sabi niya. He too is an artist, sabi niya. Siya rin ay artist, sabi niya. When I left to come over here, I pledged my life, my, my love to him. Nag-pledge ako ng pagmamahal sa kanya. Sabi niya, we are engaged to one another. No matter what the rest of them, mga kasama ko, sabi niya, ano man ang uh, gawin ng mga kasama ko, sabi niya, that's nothing to do with me. Sabi niya. Walang ep- 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 epekto sa akin yan, sabi niya. I promise to live true, right, sabi niya, and faithful to him, that, to that man, sabi niya, across, across the sea, sabi niya. I'm longing for that day when I'm on, on the top of, of that wing, sabi niya, of that big, big airplane, sabi niya, that will take me across the sea and set me down <coughs> at the airport where he will meet me. Yung, la, yung lalaki, sabi niya, na, pinangakuan ko ng pag-ibig, sabi niya. There he is building a home, sabi niya. Where we, we will live together, sabi niya. That's the reason why I act like this. Ito yung reason why I act like this, sabi niya. Kasi mahal niya yung lalaki, sabi niya. I'm true and faithful to him. And he holds his vow also. Like I do. Hindi ba ganitong ganito, sabi ni Brother Bama? Yung tipo natin sa Panginoong Jesus. Across the sky, sabi niya, there is one man waiting for you. na meron kang baw sa kanya at meron siyang meron siyang baw sa iyo sabi niya na uh, at naghihintay din siya sa iyo sabi niya. at naghi, ikaw rin naman sabi niya na nasa malayo ay uh, nangako sa kanya ng pag-ibig sabi niya Hindi ba napakagandang tipo ito para sa uh, asawang babae niya, na naghahanda na, 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 na tapat sa kanya niya, na isang araw ay uh, isasakay siya sa isang aeroplano sabi niya, at naghihintay siya doon sa airport palang naghihintay na siya sabi niya. Hindi ba napakagandang tipo ito na sa atin ay merong naghihintay, maghihintay sa atin sa meeting in the air. Sabi niya. At tayo na naging tapat sa kanya, sabi niya, ay ililipad, sabi niya. At sasalu- sasalubungin natin siya. Magsasalubong tayo sa alapaap doon sa meeting in the air. Sabi niya. Ganun ang babaeng ito. Kaya hindi siya makapakiayon, sabi niya. Doon sa mga kasamahan niya sa kanilang drinking session, sa party, sa anumang kasiyahan na ginagawa nila sa, dito sa sanlibutan, sabi niya. Ganon din tayo na hindi makapakiayon, sabi niya. Sa ginagawa ng sanlibutan na ito, sabi niya. Sapagkat meron tayong bau, meron tayong uh, pangako dun sa lalaki na ating pakakasalan, sabi niya. So, ganun, na, ganun mga kapatid, itinipo ang marriage na ito sa atin. Kaya, maging matapat tayo doon sa pinangakuan natin, doon sa asawa natin, no? na, na 
Malayo man siya sa atin, no? Hindi. Uh, maging, maging tapat tayo sa kanyang uh, pag-ibig natin at maging tapat siya sa atin. So, if you are married to Jesus Christ, you are not anymore two, but we are one. And we will serve our husband. Paglilingkuran mo ang iyong asawang lalaki, which is Jesus Christ. And this is a type of the, the spiritual type of the natural. Ganon din ang gawin natin sa mga sa mga kababaihan. Gawin ninyo ito lalo kayong mamahalin ng mga asawa nyo. No? At yung mga kalalakihan, ipakita ninyo kung paano nyo mahal ang inyong mga asawa. No? Whatever is from God, He gave it to Jesus. Whatever from Jesus was given to Jesus, Jesus gave it to His wife. Given to the church. Hindi niya sinarili ito. No? Sa inyo yan. Sabi nga kung ari-ari yan, conjugal property. Sa inyong dalawa yan. No? Kaya kailangan nagkakaalaman kayo. Hindi yung kanya-kanya. Mga kapatid. Walang kanya-kanya pagka mag-asawa kayo. Magkasama kayo. Sa hirap at saka aginhawa. Pero naninuhala ko. Walang hirap. Puro ginhawa ang ibibigay ng Panginoon sa akin. So praise God. God bless you all brothers and sisters. Magsitayo tayong lahat mga kapatid. Mag-pray muna tayo. At si brother mo nang magko-closing prayer. Mag-pray muna tayo. Praise God. Hallelujah, Lord God. O dakilang Ama, maraming salamat po na hindi mo kami nililimitahan sa oras. O Ama, nanawa, malayaming uh, natanggap, malayang tumimu sa puso namin ang iyong mga banal na salita kung paano kami magmamahalan, kung paano mo kami mamahalin, kung paano ka namin mamahalin. O Ama, ito ilagay mo ng malalim. Itanim mo, patubuin mo sa mga puso namin upang uh, sa pagtubo nito, O Ama, ang ang magiging resulta nito ay pawang uh, pu- kaligayahan, puro kagalakan sa paglilingkod sa iyo, O Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Tunay po, hindi ko kaya ito, Panginoon. Tulungan mo ako sa pag-share, uh, sa pagsagot sa mga tanong. Hindi ko po kaya, O, o Diyos. Salat ako sa kaunungan. Salat ako sa karunungan, O Ama. Subalit sa tulong mo, uh, sa iyo po ito, O Diyos, ang lahat po ay para sa kalwalhatian mo, O Ama. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming mga samot na langin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Brother Mono, magpaklosin ko. Yes, yes.